You know, welcome back guys. At wini-welcome ko din po ang ating mga bagong subscribers na meron ding same interest sa mga content na ginagawa natin ng mga video. At para naman po sa video natin ngayon ay papakita ko yung worksheet na ginawa natin sa pag-calculate ng battery at solar array. At para hindi na rin po kayo mahirapan sa pagko-compute. At panoorin niyo po ito guys. Gagamit po tayo ng 12 volts, 200 amp hours gel type battery para po sa ating worksheet. Kung napanood nyo pa yung previous video natin, ginawa natin halimbawa itong Eon Solar Energy Battery na may price na 11,000 pesos. Nag-research po tayo, meron po tayo nakikita ang same type of battery with same capacity na 200 amp hours. Yan naman po ay mula sa solarprice.com.ph at may presyo naman po siyang 12,500. And by the way, hindi po ako affiliated sa dalawang site na to o sa businesses nila. Nakita lang po natin to by our own research at suggestion at recommendations na rin po ng ating mga ilang viewers. At bago po tayo mag-dive in papunta sa ating worksheet, magbibigay po tayo ng off-grid load tips, lalo na po sa ilaw na ginagamit natin. Yan po yung incandescent tsaka LED lights. Limbawa po, sa 150 watts na incandescent light na mayroong 2600 lumens, yan po yung may equivalent na 25 to 28 watts lang pagdating sa LED. So, napakalaki po ng diferensya. At malaki po matitipid natin sa kuryente kung yan po ang gagamitin natin. LED lights kumpara sa incandescent light. Tingnan naman po natin itong 100 watts. Yan naman po ay may katumbas lang na 16 to 20 watts with the same brightness. So, malalak malaki po ang matitipid nyo. So, do yourself a favor. Kung meron po po kayong mga incandescent lights sa bahay, palta na po natin yan ng LED lights. At pagdating naman po sa off-grid natin, yung mga outside lights, pwede po tayong bumili ng mga stand-alone lights na merong sariling solar panel at backup battery. Halimbawa lang po ito, itong 50 watts na outside light na to ay merong LiPo4 battery. Yan po yung lithium iron phosphate battery na mas efficient kumpara po sa lead acid type battery at gel type battery. At ito naman po ay may hours of use na 12 to 16 hours. At in-charge lang po siya during the day uh, between 3 to 5 hours para po ma-full charge siya. Isa pang halimbawa na pwedeng gamitin for outside light ay itong 30 watts na solar light na meron din pong same type of backup battery na LiPo 4. Meron naman po siyang hours of use na 6 to 10 hours at, at ang hours of charge na kailangan po niya ay 5 to 8 hours. So, yan po guys ang ating tip. Then, let's go to our worksheet. Okay guys, ito yung worksheet na ginawa natin para sa battery sizing at patayin na rin ang tamang pag-size ng ating solar panel. Available po sa inyo ang worksheet na ito. Ilalagay ko yung link sa baba sa comment section kung saan nyo po pwedeng ma-download. Kapag binuksan nyo po itong file, meron siyang tatlong sheets sa baba na makikita nyo or tatlong tab blank 200 amp hour sample 1 200 amp hour at blank 100 amp hour madali lang po ang instruction natin just fill up the highlighted cells ganun lang po check in po natin itong sample 1 na ginawa natin kung natatandaan nyo yung ginawa natin calculations sa 1 half horsepower but that is based on 4 hours of use a day with reserve 
power of another 4 hours the following day. Bari total niya po 8 hours. So dito po, medyo gumawa tayo ng medyo realistic ng mga load sa so, off grid. Naglagay pa rin tayo ng aircon na 1 half horsepower. Maliit lang yung pinakamaliit na aircon lang na size. Pero ililimit lang natin siya ng 3 hours of use a day para makapaglagay tayo ng ibang load. Mga essential loads na kailangan sa bahay. Halimbawa, ilaw. So, naglagay tayo ng dalawang 10 watts LED lights na 4 hours of use. Small laptop. 60 watts. 3 hours of use. At ceiling fan na 20 watts with 7 hours of use. So, guys, kapag mag upgrade tayo, as much as possible, kunin natin yung mababang konsumo ng mga appliances. Kagaya nung nakita nyo na computation sa, sa one half horsepower, konti lang po yun, pero masyadong mahal po. Masyadong mahal ang mag-upgrid. So, as much as possible, yung very essential lang ang kailangan natin ilagay sa ating upgrid. Unless, marami kang budget, okay lang na you can put anything you want. Okay? But, ito more uh, realistic load para sa para sa mga basic na nag-upgrade. Kumamit din po tayo ng another day of backup power, kaya meron tayong reserve day na 2 days. At dahil gel type battery na gamitin natin, na meron lang siyang 50% na usable capacity, mumultiply po uli yan another 2. So, lahat po yan auto-filled. So, wala na po kayo dapat i-worry sa computation. Ito ang 6,076. Yan po yung uh, total watt hour na kailangan natin para ma-meet yung required na load natin. Ito ang sa taas yung nilagay natin. Okay? Ang next naman po na highlighted area na kailangan natin i-fill up pa nitong presyo ng battery in pesos. Ito pong 12,500, yan po yung price ng battery sa solarprice.ph.com Tapos yung isa po na nakita natin sa, sa Eon Solar is only 11,000 pesos. So, lagyan natin 11,000, then press enter. Okay. And it will affect the value of our total cost. So, tatlo kailangan natin. So, nilagyan natin ito 3, di ba? Kasi 2.53 lumabas dito sa total number of 12 volts batteries. So, i-round up po natin siya to a whole number, bari 3. Tatlong battery kailangan natin. So, kung halimbawa naman po, lumabas ito na ng 3, yung lumabas na computation is 3.6. So, lalagay po natin dito sa round up, 4. Kapag nilagyan natin 4, press enter. And it will automatically change the value of your total cost as well. Okay? Since it's only 2.53, tatlo lang nilalagay natin. So, 3. And press enter. Yan po ang price na battery kailangan natin. Uh, di lang ng battery na kailangan natin, tatlo. At ang price niya is 33,000. Okay? At bali si po dyan, automatic po na mag-compute yung minimum power na kailangan natin. Which is 1,620. Saan po nakuha yung number na yan? Baling compilation po dyan na ginamit ko, yung total watt hours na kailangan sa system, i-divide po natin yun sa number of sun hours na which is 4.5 hours na average sa Pilipinas. So, dinibide po natin yun sa 4.5 hours and we also multiply it by 1.2 na, na power factor. Bakit po 1.2? Dahil uh, ang solar panel po, in-expect lang natin dyan na load is 80. Na pinaproduce niyang power is 80%. Okay, so mag-add tayo ng another 20% sa minimum power which is 1.2 factor. Alam mo ba po dyan, 1,620. 
Okay? At another highlighted area po na kailangan natin pilang pa nitong size of panel. So, gumawa po ako dyan na drop down. Yan po. Mamimili tayo kung anong size ng panel ang gusto natin gamitin. Okay? So, kailangan natin ng 1,620 watts. So, we can start with, let's say, 360 watts yung pinang malaking panel. So, lumabas is 4.5 estimated total number. So, i-round up po natin yan. Gagawin natin 5. Enter. So, yun po. Ang solar array size po natin ay may 1800 watts. Na limang 360 watt na panel. Okay. Okay lang po mag mas mataas yung computation natin doon sa minimum power. Okay, huwag lang po mas mababa. So, ibig sabihin lang po niya, mas malaki yung nilagay natin, mas mataas, mas mabili po tayo maka-charge ng battery. At, based on that, automatic din po makakompute yung depending kung anong configuration gagawin natin sa battery natin. Na, it's either 12 volt battery configurations or 24 volt battery configurations. Ayan po yung magiging size ng charge controller natin. So, sa next na video, papakita natin ang connection ng ating charge controller sa ating solar panel at connection sa ating battery at kung ano pong mga size ng wire. So, magamitin din po natin yung example na to Parang, kumbaga na eh, step by step para po sa complete setup ng ating off-grid system. At isa pa pong ginawa natin dito, itong uh, 100 amp hour na worksheet. Para naman po ito, halimbawa, ayaw yung gumamit ng ano. Sa maliit na system lang to imbis na, imbis na bibili ka ng uh, 200 amp hour, yung 100 amp hour lang po. Ito, halimbawa lang po ito, yung mga simpleng load lang sa bahay. So, meron ka lang tatlong 15 watt LED lights, 45 watts, 8 hours of use. Then, you use some, uh, gumagamit ka ng charger para sa cellphone mo. At, uh, bawa, meron ka mga power tools na battery operated na may charger. Uh, charge natin siya ng 2 hours a day. Router para sa ating internet. Connection, 8 hours of use. Small fan, 20 and 5. Okay? Example lang yun, guys. Bali, meron tayong another day of extra power or backup. Di bali, yung lalabas po dyan is 1.73 na 100 amp. Which is 2. Turn up natin ng uh, round up. Which is 2. So, size ng panel. So, pinili ko na po dito 280. Mas malapit na po siya sa 2, sa 2 point, body 1.98. So, we need 2, 280 amp panel. Bali, ang solar array po natin, ang size niya is 560 watts. At anong size na po yung charge controller na gamitin? Okay. 12 volt battery configuration. So, hindi po gumawa ang 48 ay malit na system lang to So, minimum amps na kailangan natin sa charge controller is it can handle 47 amps. Okay, guys. So, check out our next video. Uh, papakita po natin yung connections ng ating mga solar array papunta sa charge controller at papunta sa ating battery. So, check that out, guys. I'll see you again. Bye.